si es algo, si es algo triste, si es algo que, que les dolió a ellos, nos dolió a todos, pero sobre todo para aquellos que hicieron un gran, gran sacrificio para comprar sus boletos, para poder ir, para estar pendientes de los momentos de la venta que dicen que tan pronto salen, desaparecen casi de inmediato y que les cuesta muchísimo trabajo. Yo, de veras que mi sentimiento eh, más... Eh, sentido, si se puede decir así, uh -huh. está con ellos, está con ellos porque tú veías sus caritas, tú veías sí. eh, eh, la, la decepción, eh, la manera en que se hizo el silencio en todo el autódromo. Eso, porque, eso fue impresionante. Claro, porque tenemos sí. pantallas alrededor de toda la pista y si bien el grito ahí en, el, en la entrada del complejo Moisés Solana fue increíble en el momento en que sucedió, en el resto del circuito todos se quedaron pasmados y hubo un silencio impresionante, ¿no? Impresionante. Yo estaba ahí en la zona de entre el Foro Sol y los pits y de repente después del choque, que fue el primer grito de asombro, ¿no? Y el grito de coraje y ya todo lo que te imaginas, mi querido Marco sí. y amigos de la mesa, este fue un silencio que mm. yo no había escuchado en el Gran Premio de México. Por un eh, momento, por varios minutos, pues se acabó la fiesta, aunque después se retomó, desde luego. Pero la verdad, mientras Checo Pérez estaba ahí en el pit, entre que querían y no podían solucionar el problema con la suspensión de su auto, que finalmente fue lo que provocó el, el retiro de Checo, pues esa incertidumbre se vivió en un silencio prácticamente absoluto. Fue, ¿eh? fue un escandaloso silencio. Sin duda, mm. sin duda, un escandaloso silencio. Y yo creo que la, en el autódromo y en todo México, no en todos estos restaurantes que... Tenían preparada la fiesta con miles de pantallas y paquetes y la gente vestida. O sea, creo que el, el tema fue mucho más allá de, del lugar en general. Creo que todo México gritamos y después guardamos silencio. Sí, hubo, bueno. Hubo una botana, Ajá. una tostada que no llegó a la boca. <risa> tal, cual, tal cual, tal cual. Un taquito cual. que se quedó en el aire. Que se quedó Oye, en el aire. y bueno, y, y me imagino alguna... A, a alguna baja en los porcentajes de consumo en el propio autódromo Sin duda. En, en las ciudades eh, o que una están, alta. Pero, sola, México, pero solamente de alimento eh, pero sí, solamente, solamente, solamente de alimento porque de todos, líquido sí. De, para sí, subió. De todos modos metieron DRS, ¿no? Para, en el líquido. Así, para matar oh. las penas, dice Charles, y en efecto, así fue. Para a ver, matar pero las si, penas. Hay, si hay un tema social, ¿no? O sea, venimos de, de, de días muy complicados, de días muy tristes, con el tema de, de Acapulco, sobre todo, y creo que el, el ánimo social estaba en búsqueda de esa alegría. Yo, yo ponía ayer en, en un post en, en ex Twitter. Que, que me parecía también que no deberíamos recargarle las esperanzas de un país entero a nadie, ¿no? O sea, no podemos eh, 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 tampoco darle esa carga energética a un deportista y a alguien que, la verdad, ha hecho un, una gran carrera, un gran desempeño en el general. O sea, eh, del país y de Checo. tu vida. Y de tu Ese vida. es el tema del fanatismo, ¿no? ¿no? O sea, que tampoco puedes decir, le cargo a Checo mis emociones y mi Y semana. siento que todo esto que se fue construyendo... Eh, esta narrativa de todo mundo eh, participando en la conversación y el propio Checo reaccionando a los comentarios que en algún momento se dieron en su equipo, etcétera Pues esa narrativa no nos llevó a nada bueno, lo platicamos en el Gran Premio W pasado y algo definitivamente pues se rompe porque el peor escenario posible es el que ocurrió. Sucedió. O sea, no hay ni una curva, no hay ni una vuelta al autódromo, no hay ni la posibilidad de, de, de ver a Checo como lo vimos el viernes, como lo vimos el sábado, pasando, desfilando, que todo el mundo le, le, le aplaudiera. Y el domingo, que era lo definitivo, lo que suma puntos, no ocurre eh, porque básicamente queda fuera. Y además, el peor escenario era que Luis Hamilton quedara... En segundo Así, lugar O sea, literal ahí. sí era el peor escenario lo que sucedió Que Max no saliera había, con Mariachi piens, No hay otro peor Exacto, Max ganara <ríe> con Mariachi Que después quedará Luis Hamilton Y que Checo no podía hacer ni una vuelta bueno. Nunca nos imaginamos eso. Lo, lo único que, lo único positivo es que con eso se cancelaron los abucheos, ¿no? Y entonces se ya, cancelaron. ya no se hizo para Max, pero para, pues, Max. para Leclerc. No, pero Leclerc que tenía que ver, la verdad es que tampoco. No, pero bueno, tampoco es que es no, pero lo abucharon. No, pero se él, él mismo, el mismo reaccionó sorprendido, desde dijo, luego. Esos abucheos, o sea, ¿qué tienen que ver conmigo? Y tiene toda la razón. Sí. Eh, inclusive, vaya, ya lo hemos comentado, aunque haya una cierta razón eh, eh, 
por, por el hecho de que al favorito lo, le hayan dado un topecito, vaya hasta lo hayan sacado de la pista. A veces no se justifica la exageración en el tema de, del abucheo. Del abucheo, de, del comportamiento de, de la audiencia. Exactamente, ¿no? del grito Marco, grosero, en fin, ¿no? Técnicamente, ¿qué pasó? O sea, realmente, ¿qué ocurre en ese trazo de Checo? Se nota que traía con qué. ¿No? O sea, que, 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 que había potencia, que, que, que podía tener eh, sin duda alguna un gran resultado. Se siente eh, en ese momento, no sé si es confianza o exceso de confianza, eh, falta de paciencia. ¿Qué pasa exactamente en ese accidente? Es, de veras, comentaba, te comentaba, comentaba hace un momento, es tan complicado por la cantidad de ángulos o aristas que tiene esta situación que. que es como en la política, cada uno que pueda decir algo va a tener una cierta razón. Acabas de dar dos o tres conceptos que, que a, o sea, lo, lo, lo claramente lo, lo, lo definen o, o definen esto así. Mira, el tema es, número uno, la carga que traía Checo antes de llegar acá que se vino convirtiendo en algo muy positivo por el cobijo de la gente, por, por el apoyo que, que recibió, increíble, que porque cada vez que salió un piloto, haz de cuenta que, que boicoteaban el momento porque empezaban a, empezaban a gritar, checo, checo, entonces no dejaban que se escuchara ninguna otra cosa. Todo eso, todo eso de alguna manera incide porque lo hemos platicado aquí varias veces, eh, el, el entorno eh, eh, de Checo se convirtió en un entorno muy tóxico y se, se estaba aliviando eso un poco porque todo el mundo estaba con la expectativa de que en México entregara, de que el equipo lo iba a ayudar, de que inclusive podía pasar en... O sea, soñando eh, eh, como un sueño de opio que, que Max Verstappen lo pudiera ayudar si llegaba la oportunidad. Cosa que no iba a pasar. ¿eh? Cosa que no iba a pasar. Pero sí, lo que sucedió es que Checo, como tú comentaste ahorita, Alejandro, avanzó en viernes, avanzó en sábado, empezó a medio segundo de Verstappen, pero acabó a dos décimas. Acabó a, acabó a dos décimas, que es lo que todos hemos dicho todo el tiempo, que es... Eh, el tiempo que, que se le puede permitir como máximo de diferencia con su compañero de equipo. Eso desde luego lo tuvo que animar mucho. Te lo platico como alguien que tuviera algo de experiencia en ese, en ese sentido. Entonces, aparte de eso, eh, hubo algo que sucedió que finalmente terminó una catástrofe. Él arrancó en la parte... Eh, digamos, en, en la tercera fila, en la parte positiva, en, en la parte non. Entonces, uh -huh. desde, ese, desde ese lugar tenía a Daniel Richardo, a Lewis Hamilton, a su compañero de equipo, a Carlos Sainz y a Charles Leclerc, los dos Ferrari ocupando la primera fila. Tú tienes una recta muy larga, toma un buen tiempo parece eterno, mientras lo estás viendo en la televisión cuando van hacia, el, hacia la primera curva del circuito, es una recta muy larga que permite inclusive un par de veces, si cuando sales de la esperaltada, hasta de que se corte uno el aire, pase al otro y el otro se corte el aire y le regrese el, el, el rebase. Eso lo permite esa recta tan larga. ¿Qué pasa cuando arrancan? Y si tú vas a años anteriores, te vas a dar cuenta que siempre es lo mismo. De repente, por ejemplo, el año pasado, Hubo cinco coches a lo ancho de la pista, casi seis, que van directo todos a un embudo. Entonces, eso es la receta del desastre, como aquí sucedió. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Max Verstappen hizo una arrancada extraordinaria. Inmediatamente, Carlos Sainz fue el, el primero de los relegados, porque se le fue por la parte eh, interior de la pista. Y Charles Leclerc, Sí arrancó más o menos bien, no tan bien como Max Verstappen, y entonces pudo mantener una velocidad que a la mitad, digamos, del recorrido hacia la primera curva ya era pareja. Entonces, así se fueron parejos. Mientras eso sucedía, los que quedaron un poco relegados fueron Hamilton, Ricardo y, y Sainz. Y Checo atrás recibió un corte de aire que lo chupó materialmente, que lo jaló y que le permitió incrementar la velocidad al mismo tiempo 
que se le abrió un hueco, el hueco del lado izquierdo. Y, y él dijo, de aquí soy. Se aventó por ese hueco, ya con, ese, con esa inercia, con ese momentum, llegó a una muy, muy buena velocidad hasta el momento en que hubo tres a lo ancho y esos tres eran Checo, Leclerc y Verstappen. Inclusive, si ven las imágenes, hubo un momento en que de la filita, el que iba hasta adelante, si pones una reglita, era Checo. ¿Qué uh -huh. pasó? 300 kilómetros por hora, ¿te parece? A 300 kilómetros por hora, Checo, cuando se enfrentó al momento de frenar y de tener que girar, tuvo que tomar una decisión. Él tomó la decisión de que iba a hacer lo que muchas veces hemos visto y hemos comentado. Se iba a aventar por la parte exterior, que le ha dado esas veces la fortuna de pasar a dos y hasta tres en ciertos momentos, uh -huh. cuando viene de atrás. En este momento lo único que tenía que hacer era pasar a Charles Leclerc, porque Charles Leclerc probablemente, que fue el que más tarde eh, enfrenó también de los tres, le iba a ganar la entrada a, a Max Verstappen porque Max Verstappen iba apretado para empezar uh -huh. a girar. ¿Qué pasaba si Checo se hubiera salido con la suya? Quedaba en el, en, en el lugar de la cuerda. Con esto les quiero decir que para la siguiente curva él era el favorecido. Uh -huh. Y si le hubiera salido el, el rebase, iba a tomar el liderato y con las posibilidades que tenía de buen ritmo, iba a poder controlar y administrar desde ahí la carrera. Pero por supuesto que no sucedió. Llegó el momento en que se vio un poquito apretado, llegó el momento en que tuvo que tomar la decisión, ojo, a 300 kilómetros por hora, de seguirse al camino de escape, ¿eh? de frenar lo más tarde posible, sin imaginarse que Charles Leclerc iba a frenar inclusive hasta un poquito más tarde que él. Y acostumbrado, Charles, lo has visto, lo hemos comentado, a darle un poquito el cerrón al piloto que está junto a él, no para intimidar, pero sí para hacerse un huequito, para dar un codazo, pensó que podía salirse quizá con la suya. Así en, es, en la rapidez de ese momento. Nada más que Charles Leclerc no se podía mover, porque del lado derecho tenía a Max Verstappen. Entonces... Charles Leclerc lo único que tenía que vigilar era su distancia con Verstappen para no topar con él, porque si topaban se, iban, se iba encima de Checo y también, por supuesto, no permitir que lo rebasara. Checo giró, por supuesto que no le alcanzó y sucedió el, el incidente. Y esa rueda con rueda, ¿no? Porque realmente pudo haber habido un toque, pero el, la rueda con rueda hacen que justamente el auto pues brinque, esté por los aires y ese golpe de cuando cae es el que realmente termina arruinando la suspensión. Pero antes de eso arruinó el pontón. O sea, porque fue la rueda delantera izquierda de Charles Leclerc. Le rebanó todo y ya cuando llegó la rueda trasera de Checo, pues lo elevó y lo alzó una buena, unos buenos centímetros del piso. Entonces, cuando cayó... Todo, pues parecía que el coche no tenía gran cosa, pero la verdad es que estaba herido de muerte. El coche estaba muy, muy lastimado. Sí. Y este y bueno, ya vimos entonces lo que pasó. Ya vimos la... la, la fue de veras... Se sintió hasta feo ver la cara de Checo. Sí. Su, su, Ay, se sintió sea, horrible. La impotencia. No, no, ¿no? Exacto, no, no, no importaba que tuviera el casco. La, las ventanas sí. del se alma son perfecto, los ojos sí, y el ojo... Sí. Los ojos, sus ojos hablaban toneladas de, de sentimiento, ¿no? Entonces, o sea que seguro hay una dimensión en la que realmente Checo ganó el Gran Premio de, <risa> de en ayer. nuestros corazones. Nos tocó a nosotros ahorita corazón. estar en esta dimensión. No. No, no salió, pero la intención ahí estaba y me gustaría de regresando el corte hablar de esa intención, de si realmente eh, era ir justo tratando de buscar el liderato o era hacer una gestión diferente, quizás como lo hizo Luis Hamilton. Si les parece bien, termina nuestro primer segmento. Hicimos vuelta, eh, bueno, rompimos récord en este primer segmento. Nos vamos a ir a un corte. La vuelta y más rápida. Más. Exacto. Gran premio W al aire en WFM. No se vayan.